Mamy inne pytanie i to pytanie brzmi następująco. Czytamy w Jeremiasza 31, 31, że Nowe Przymierze będzie z domem Izraela i z domem Judy. Z potomkami Abrahama, a Galacjan 3,16 i Galacjan 3,28-29 zdaje się mówić. że my, wierzący z pomiędzy narodów, jesteśmy dziedzicami tych obietnic, bo jesteśmy nasieniem Abrahama przez Chrystusa. Pytanie jest następujące. Czy wszyscy wierzący, czy wszyscy nowotestamentowi wierzący są w przymierzu, które było zawarte przez Boga z Abrahamem? Jeśli to jest niebiblijne rozumowanie, to jakie praktyczne konsekwencje albo gdzie taka doktryna prowadziłaby, jeśli trzymalibyśmy takie rozumienie? Pytaniem jest, czy Kościół jest w relacji przymierza z Bogiem obecnie? To jest to pytanie i to jest to rozumowanie. Nie. Znowu trudne pytanie. Tak, to nie jest łatwe. Nie jest łatwe, ale jest powiedzmy istotne dla nas dzisiaj. To jest istotne. Przymierze to rodzaj kontraktu, umowy, którą się zawiera. Jest stare przymierze jako umowa, kontrakt między Bogiem a Izraelem. Izrael miał pewne zobowiązania i złamał kontrakt, złamał umowę, złamał przymierze, umowę, kontrakt. Wtedy Bóg im obiecał, zawrę z wami nowe przymierze Izraelu i Judo, nowy kontrakt, nową umowę. Bóg obiecał im, to jest Izraelowi i Judzie. Tak, On obiecał Izraelowi i Judzie, zawrę z wami nowe przymierze Izraelu i Judo, zawrę z wami nowe przymierze. To nowe przymierze jest kontraktem jednostronnym. W Księdze Jeremiasza 31,31 31 jest wyraźnie napisane Zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy. Nowy kontrakt, nowa umowa z Izraelem i z Żydami. Przejdźmy teraz do Hebrajczyków 8 i to jest potwierdzone w Hebrajczyków 8, werset 10, gdzie jest napisane. Bo takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela i z domem Judy po tych dniach mówi Pan. Czy możesz sobie wyobrazić, że Bóg zawiera kontrakt, umowę z nami, swoimi dziećmi? Zawieramy umowy, kontrakty z naszymi partnerami biznesowymi, ale ja nigdy nie zawarłbym kontraktu przymierza umowy z moim dzieckiem. Tak więc nowe przymierze jest dla, dla Izraela i Judy. Bóg uczyni to przymierze w przyszłości, w tysiącletnim królestwie, w milenium. Czy teraz jako chrześcijanie, jako Kościół mamy coś wspólnego z Nowym Przymierzem? Skoro Przymierze nie jest zawarte z żadnym chrześcijan, nie tyczy się relacji z Kościołem, to czy mamy coś z tym wspólnego? Nic. Krew Chrystusa, którą On przelał, jest krwią Nowego Przymierza, jakie będzie zawarte z Izraelem i Judą. Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 5 nazywa siebie sługą Nowego Przymierza. Jest pewna relacja, którą jako chrześcijanie, jako Kościół mamy do Nowego Przymierza, które będzie zawarte z Izraelem i Judą. Relacja ta jest następująca. Błogosławieństwa, które są, które Nowe Przymierze obiecuje w przyszłości Izraelowi i Judzie są już teraz dostępne dla nas. Jeśli porównamy Jeremiasza 31 z Hebrajczyków 8, to zauważymy, że w Nowym Przymierzu przygotowanym dla Izraela i Judy są cztery dostępne nam, jako nie będącym z Izraela ani z Judy, błogosławieństwa. Pierwszym błogosławieństwem jest to, że prawa Pana zostaną włożone do ich serc lub umysłów. Drugim jest pełna relacja z Bogiem. Hebrajczyków 8, 10, ja będę dla nich Bogiem, a oni będą dla mnie ludem. Trzecie błogosławieństwo to pełna znajomość Boga. 
Werset 11 mówi, poznają Pana, ponieważ wszyscy poznają mnie w sobie. Czwartym błogosławieństwem jest pełne przebaczenie, werset 12. Będę miłosierny dla ich niesprawiedliwości, a ich grzechów i ich bezprawia już nigdy nie będę pamiętał. To będą cztery błogosławieństwa Nowego Przymierza dla Izraela i Żydów w Tysiącletnim Królestwie. Ale my już skorzystaliśmy więcej niż z tych czterech błogosławieństw. Antycypujemy w nich, to znaczy mamy je przedpremierowo. Prawa Pana są w naszych sercach. Cali narodziliśmy się na nowo. Znamy Boga o wiele bardziej niż Izrael kiedykolwiek Go pozna. I już teraz mamy pełne przebaczenie. A więc bardzo krótko. Nowe przymierze zostanie zawarte z Izraelem i Judą. Ale daleko większe błogosławieństwa od tych z Nowego Przymierza są błogosławieństwami, którymi my jako Kościół, jako chrześcijanie już teraz możemy się cieszyć dzień po dniu.